Здрасти хора! Днес се включвам с едно ново видео. Отново, както виждате обстановката, ще направя тренировка на лостове. Тренировката ще бъде за рамена. Нарочно днес избрах да снимам такова видео, защото доста, а, доста 4-5 човека ме питаха как да правим рамо на лостове. Веднага ще ви покажа една добра тренировка на лостове. Ще използваме лостове, ще използваме и съответно и ластици. Останете с мен до края на това видео, ще бъде със сигурност много интересно. Не забравяйте, разбира се, да ми ударите по един лайк и да се абонирате за канала. След като направим хубава загрявка, задължително, задължително казвам хубава загрявка, след това започваме с, в случая, понеже вече съм загрял добре, разтегнал съм добре, ще направя малко силови, за да може да натваря цялото, целият торс, да може малко да включа ръце, гръб, рамо и така нататък. И след това вече преминавам към по-изолираните упражнения за рамо. Продължавам. След като направих 3 серии по 5-6 силови, колкото просто да загрея, е време да преминем към същинското рамо. В случая, в началото ще използваме, на повечето площадки ги има, може да се направи между другото и там, може да се направи и тук, но аз тук ще го направя и ще си подложа едната гума, т.е. ще направим средно рамо, както във фитнеса се използва където двигате и по-скоро на някои места се казва арно от преси на други места по различни начини избутваме с лост над глава това е същото упражнение така ще направим 4 серии по около 10 на 12 повторения както обичайно да започваме Както видяхте, съм си подготвил и гумата, за да може краката да са на по-високо ниво, за да може да натварвам повече рамото. Между другото съм пробвал, точно тук е направено супер, може съответно да направите а, челна стойка, т.е. стойка на ръце, не челна стойка. Това нещо го правя, но в интересна истината, понеже мога да направя само 4-5 повторения, защото цялата кръв ми да в главата и не ми е окей okay. за това това е альтернативен метод може да го правите и от място може да го направите и с гума може да го направите даже и с две гуми ако имате сила но понеже аз искам да направя 10 на 12 повторения и затова ги правя от такава височина така, тук идеята е да натварим предно и средно рамо правим 4 серии отново казвам по 10-12 повторения и след това преминаваме към следващото упражнение. Между другото, тук тази тренировка може да я направим и по по-различен начин. Съответно да ги направим на супер серии с по две упражнения. Но това в по-нататъчно видео ще го покажа, защото предпочитам съответно да покажа упражнението, да приказвам за него как се изпълнява правилно, отколкото нали, съответно да ви покажа първо едното, после другото и вие да се объркате. Така че това е супер базово базова тренировка и вече в по-нататъчните видеа ще показвам различни методики. Тук, между другото, почуваме една идея повече, защото приказвам съответно за упражненията, но ако съответно си правя упражненията без да снимаме така нататък, почувам не повече от 40 секунди, просто колкото да се нормализира пулса. Аз ви казах 4 серии, пък аз направих 6. Но все пак това упражнение за рамо ми е любимо. Така че исках да се натваря доста по-добре защото днес ще подпусна предното рамо при условие, че направях 6 упражнения за... А, 6, 6 серии за средно рамо продължавам с нещо друго мое любимо 
Само, че вече тук ще включим ластика. Ще изнасяме ръцете в страни. Както знаете, съм го показвал на други клипове в зала. Съответно с малко по-корав ластик. Тук идеята е винаги лакътя да води. Ще направя отново 4-5 серии с по 10 на 12 повторения. В най-горна точка, когато дигаме, е хубаво да задържаме най-много до секунда, за да може съответно да натварваме повече мускула. В тази тренировка ще направя абсолютно базови неща. Няма да включвам позитивни, негативни повторения и така нататък, за да може съответно вие да направите такава тренировка и след това вече като я направите тази тренировка в по-нататъчните видеа ще покажем различни комбинации от упражнения. Така хора, понеже дойдоха доста момчета, които искаха да спортуват, не ми беше изобщо удобно да снимам. Стигнахме до второто упражнение, за което приказвах. Значи тук вие го видяхте как трябва да се изпълнява. Аз ви казах около 4-5 серии. В случая, понеже не правих други упражнения, направих 8 серии от това упражнение. И следващото упражнение, което ще видите сега е за задно рамо. Тук идеята е съответно ръцете ви да са под постоянно напрежение и съответно да дърпате отново водещата част да бъде лакътя. Съответно да дърпате до това положение, че да се стигне задното рамо и в най-крайно положение да задържите около една секунда. Общо взето това е тренировката за предно, средно и задно рамо. В тази тренировка включих само три упражнения, защото пак казвам, имаше други момчета, не ми беше удобно да снимам и просто съм съпричастен с вас, не правих други упражнения, защото така или иначе не исках да ги снимам, понеже да не притеснявам другите момчета да се тренират спокойно. Така, както и да е, повтарям отново, предното рамо направих 8 серии, средното рамо 8 серии и задното рамо също 8 серии. Тоест 24 серии общо за рамо, според мен е напълно достатъчно. След това направих и корем, за корем повдигане на краката от виз и още едно упражнение, което в по-нататъчно видео ще ви го покажа. И с тези три упражнения може да кажем, че сме натварили супер рамото и по този начин може да правим рамо на лостове. Единственото, което ни трябва е един средно корав ласти, което може да се купим от всеки спортен магазин. Обаче време е вече да тръгвам, защото зера става хладничко. Вие не ме гледайте, че съм покъс ръкав и покъс сега ще. Даже тук ви снимам само оборудало, вече ви го сипеля с калничета, защото го карам целогодишно. Няма лято, няма зима. Хода на работа с него, така че хора ще се радвам да ми ударите по един лайк, да се абонирате за канала, ако все още не сте го направили. Гледам между другото, че над 90%-92% по статистика гледат моите клипове, а не са абонирани. Така че, ако искате да гледате спортни и интересни видеа на всеки няколко дни, може да се абонирате за канала. Ами общо взето е това. Надявам се да ви е харесала тренировката. Наистина е супер добра, напомпваща. И си гарантирате, че рамото ще го държите постоянно под напрежение и съответно ще има хубава форма. 
Казвам ви чао, бъдете здрави и ще се видим само след няколко дни с ново и интересно видео. Забравях да ви се похваля с тениската. Това е чао и до нови срещи!